അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഡിപ്രസിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രസിയേഷൻ ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വില കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നതാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഡിപ്രസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങി ഓക്കെ ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിതൊരു ഫോൺ വാങ്ങി ഞാനൊരു ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫോണിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വില വിചാരിക്കുക ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് വില വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങണം ഓക്കെയാണോ ആ പെട്ടെന്ന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫിനാൻഷ്യലി പെട്ടെന്ന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇതാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാഴ്ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി പ്രോബ്ലം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വിലയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം എല്ലാ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റി വെക്കുന്നു ഓക്കെയാണോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എത്രയായി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വന്നേ ഇപ്പം ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ മാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വർഷം ഇന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വർഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഫോൺ കേടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈസ കൂട്ടി വെച്ച് പൈസ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങും ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക ഇതാണ് ഞാനൊന്ന് വിചാരിക്കുക ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് കാറ് വാങ്ങി ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൂടെ ഒരു കാറ് വാങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ കാർ വാങ്ങി കാർ വാങ്ങിയ കാരണം എല്ലാ വർഷവും കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ഈ കാർ നിശ്ചിത കാലം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ പുതിയ കാർ വാങ്ങണ്ടേ ഓക്കെ ആ പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ്സിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വല്ലാത്തൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അയ്യായിരം രൂപ വേണ്ട ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ അല്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെട്ടിയിലില്ല അവർ അവര് ഇതാ ഇതിന്റെ നിശ്ചയ ശതമാനം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഈ കാറിന്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഈ കാറിന്റെ വിലയുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ശതമാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കൂട്ടാ ഈ കാറിന്റെ വിലയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും ആ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ആ പൈസ ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ പെട്ടിയിലേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എത്രയാ കാറിന്റെ വില ഒരു ലക്ഷം രൂപയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം ഇൻഡു പത്ത് എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ എത്രയാ വരിക അടിക്കും പതിനായിരം രൂപ വരിക പതിനായിരം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആ ബിസിനസ്സിന് ലാഭം എത്ര കിട്ടി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒന്ന് പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ഇതിൽ കൊടുക്കും പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും ഓക്കെ ബാക്കി പതിനായിരം ഇതിൽ കൊടുക്കും ഇതാ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ വർഷം അങ്ങനെ പറയുന്നു ആ വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മൊത്തമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറ്റൂ ഇല്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പതിനായിരം പേര് വിൽക്കണം വിൽക്കണം ഓക്കെ ബാക്കി എത്രയാ പതിനയ്യായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ വർഷം പതിനായിരം ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനായിരം ഇട്ടു മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇട്ടു നാലാമത്തെ വർഷം പതിനായിരം ഇട്ടും ഇതാ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇട്ട് മുപ്പതിനായിരം ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ മുപ്പതിനായിരം ഓക്കെ ആണോ ആ മുപ്പതിനായിരത്തിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ അല്ലേ എന്താ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഡിപ്രിസിയേഷൻ വിട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതാ ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ കോളങ്ങനെ ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ പതിനായിരം കൂടി കൂടി വരിക ഓക്കെ ആണോ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ആയി മുപ്പതിനായിരം ആയി
okay sla method straight line method aanu okay adile vilikkunna vera per aanu fixed installment method nu vilikku endha vilikka fixed installment method okay rendamatha method aanu rendamatha method aanu return down value method return down value method nu vilikku okay allengil diminishing balance method diminishing balance method nu vilikku അതല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസും ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ആണോ റെഡ്യൂസും ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷൻ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക എസ് എൽ എം മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ റേറ്റ് ശതമാനം തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ ഇതിൽ അത് കാണാം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ശതമാനം കാണാം ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ റേറ്റ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത് കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണോ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ട്രെയിൻ മറ്റൊരു പ്രകാരം ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇക്വേഷനൊക്കെ പലരും പലതും പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ബാൽ ലൈഫ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ചുരുക്കി അല്ലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്കോണമിക്സി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കിട്ടോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പശുവിനെ മേടിച്ചു ഓക്കെ ഞാനൊരു പശുവിനെ മേടിച്ചു ഓക്കെ ഞാനൊരു പശുവിനെ മേടിച്ചു പശുവിൻ്റെ വില പതിനായിരം രൂപയാണ് പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപ പശുവിന് കയറിന് കയർ വേണ്ട കയറൊക്കെ മേടിക്കണ്ട നല്ല കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കയറിനൊരു പതിനായിരം ആയിരം രൂപ കയറിനൊരു ആയിരം രൂപ ഓക്കെ കയറിനൊരു ആയിരം രൂപ ആ പശുവിനെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലായിരം രൂപ ചിലവായി വണ്ടി കാശായി നാലായിരം രൂപ വണ്ടി കാശായി ഓക്കെ അപ്പം പശുവിൻ്റെ മേലെ എനിക്ക് മൊത്തം വന്ന വില എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇത് പശുവിൻ്റെ വില ഇത് കയറിൻ്റെ വില ഇതെന്ത് വണ്ടി സാധനം ഓക്കെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞ പതിനയ്യായിരം രൂപ അപ്പം ഞാൻ പശുവിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ആണോ പറയുക പതിനയ്യായിരം ആണോ പറയുക പതിനയ്യായിരം ആണോ പറയുക അല്ലേ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വില ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എന്ത് ചെയ്യണം ആ അസറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആ കോസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾ മൊത്തം കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിനാണ് ഇവിടെ ഇനി എസ്റ്റിം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരുതും ഇപ്പോൾ ഇതപ്പോൾ പശു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുള്ള പശു ഓക്കെ ആണോ പശു നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ അത് എന്താ പ്രസവിക്കാനാവുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു പശുവാണ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതൊരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശു ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഒരു ചൊടിയോട് കൂടിയിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാവും ഇല്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് പാലൊക്കെ ഇതാവും പിന്നെ കുറയും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എന്തിനെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആണോ നമ്മളോട് കാണാൻ തന്നെയാണ് ആർക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറെ അത് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം പതിനയ്യായിരം കിട്ടുമോ ഇല്ല എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടുള്ളൂ അയ്യായിരം രൂപ അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവും ഇത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്
ഡിപ്രിസിയേഷൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബൈ ശതമാനം ഒറിജിനൽ <laughs> കോസ്റ്റ് <laughs> ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം 
ഓക്കെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇപ്പോൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടുമോ ഇല്ല പതിനയ്യായിരം രൂപയോ പതിനാലായിരം രൂപയോ കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പോസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ഓൺ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അനതൻ മെഷീനറി വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വേറൊരു അസെറ്റ് കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരം കൂടെ വേറൊരു അസെറ്റും കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഫോർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ വളരെ ടഫൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇനി ചോദ്യം മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം വായിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം വായിച്ചിട്ടേ ബോധം കെട്ടി നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതാ മിഷനറി അക്കൗണ്ട് ആണ് വൃത്തിയിലെല്ലാം വരച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ മിഷനറി അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കടയാളപ്പെടുത്ത സിമ്പിളാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അടുത്തതാണ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഉണ്ടാ എന്നാ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനാണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്താ മെഷീനിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള എൻട്രി എന്താ മെഷീനിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ പൈസ പോവുകയല്ലേ ചെയ്യാം പൈസ പോവാണ് അപ്പൊ എന്താ ടു ക്യാഷ് എമൗണ്ട് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ക്യാഷ് എന്തിനാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെഷീനറി പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് അല്ലേ അസറ്റ് വരില്ലേ അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് അല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ എന്താ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക അഥവാ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഭാഗത്തല്ലേ അപ്പൊ മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ബാക്കി എമൗണ്ട് വരുന്ന എത്രയാണ് എമൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം അപ്പത്താളെ പേരെഴുതണം അപ്പത്താളെ പേരെന്താ ക്യാഷ് അല്ലേ ക്യാഷ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ജാനൽ എൻട്രി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ ഒന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അസറ്റല്ലേ വാങ്ങിക്കുന്നേ അസറ്റ് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാ ടു ക്യാഷ് എന്താ എഴുതാ അത്രയാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി പറയുന്നത് അതിന് ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെയും അവസാന എൻഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഇയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് കലണ്ടർ ഇയർ ഉണ്ട് സാധാരണ ഉള്ള കലണ്ടർ ഇയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ കലണ്ടർ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി വണ്ണാണ് ഓക്കെ ആണോ ജനുവരി വണ്ണാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസംബർ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഓക്കെ ഫിനാൻസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പ്രകാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് പ്രകാരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിലാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്നാൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓക്കെ ഇനി ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ലേ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ ആണോ എത്രയാ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ അസെറ്റിൻ്റെ വില മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അല്ലെ അസറ്റിന്റെ വില മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മുപ്പതിനായിരം ടെൻ പെർസെന്റേജ് മുപ്പതിനായിരം ഇന്റു പത്ത് എൺപത്തിമൂന്ന് എത്രയാ മൂവായിരം രൂപ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതില്ല ഇത് ജാലണ്ടറി ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് ജാലണ്ടറി എന്താ വരിക അപ്പൊ ജാലണ്ടറി പഠിക്കാൻ
cash. Okay, now, our depreciation is depreciation. Now, depreciation. Okay, now, from the entry in the video, depreciation account letter to missionary. Okay, above our summary, our summary is in the good turn and the same good turn. Okay. And the same good turn. Put the nine, but I'm putting a lane. But I'm moving. And I will put the nine lane. I will do that. I am going to work the nine. You ready? Put the nine. Okay. Any open that name while working. Back it trend over twenty seven thousand. You will be alive. Adine balance balance carried on. Okay, see, but the university now carried on. Date the same data. Patune, Mune, and Nike. Okay. In the end, first year in the depreciation they count the GM. Okay. Pinna was in Arthas in GM. Arthas in GM bought excellent purchase for the merit copy best and other concept in there. But no good. It's not a balance sheet. It's not a balance sheet. No purchase in down asset. But asset down, but I'm the liability. Okay. Down balance sheet. But I am on. Okay, now deep by the boy, Chirigaran deep by the boy. No, no. Above Am Potone, Mone and Dieti Padinar and the balance sheet down. Potone, Mone and Dieti Padinar and the Yarak and the balance sheet down and the balance sheet. Okay, now. So this is what I asset leave. Asset in the balance and asset in the sale lap. Credit is a credit is a credit is a balance. I will say, I will try and balance the year. I can try and balance the budget and down the trial balance the year. I can try and balance the missionary one day. Missionary, nobody missionary. Okay, but in the balance of credit, the letter in the name credit lay up a day in the model. The bit lay model in the name. The bit lay model. You will be a day on day on day. Okay, you will be a day. Okay. अब इधर इंदु बैलेंस है, डेबिटी बैलेंस है लवन, डेबिटी बैलेंस, डेबिटी बैलेंस आये लार नो, ये वाला गाने के नाम, बैलेंस ही इन्हें आसेट्टे सेट ले गाने के नाम, ओके, डेबिटी बैलेंस है लल्ला सामान मोई, आ गान आसेट्टे मिशनरी वाला ना गाना बैठना, रियलाइटर ला सेट Arta bahasai, omne omne rendah itu pada nara, omne nara rendah itu pada nara ni. Nama kita, itu nukar. Omne nara rendah itu pada nara balance itu binti dua sahaja balance itu nukar. Apa manusia ini balance itu mesti ni ada terang deh. Ia itu ada yang berubah balance itu tu manusia. Ada tak? Nama kita berubah balance itu. Balance, balance, berapa? Ia berarti ada. Enna omne nara rendah itu pada nara. Okay. Enggak nak kita tu, dengan yang kita tu mariu. Saderah nama tu dia, dulu tu dia adalah seperti itu. Sebenarnya ada yang berbaru konsep tu, ni ada. Adi balance ada boleh trial balance lekuk boleh. Trial balance ni ada berum, balance sheet lekuk berum. Tapi balance sheet ni, balance sheet tu ni mana? Ada tu wajah mana berne? Tapi mana berne? Okay. Saderah nama tu dia mana? Ini boleh la. Ini konsep tu apa nama tu? Mana sila ni ni konsep tu berteriak tu, dulu. Okay. Okay, na. Pas. Amne nari nanda itu pada nari mana? Balance itu tiada itu. Dah, ini balance ini hundred tiga. Anak anak beritahu. Ali apa itu? Mana selalu ada. Okey, na. Ini tu. Ini, awal sih, orang asal tu bicara dengan dulu barang ini. Okey, na. Awal sih, orang asal tu bicara dengan dulu barang ini. Entah dengan barang ini, on, onnya nale, anda itu pada nara missionary having original cost rupees ten thousand was sold out at its book value. Okay, now, that is the book value you need to do now, right? Okay, now, how do you do it? Book sale, you can buy it, right? Okay, buy it, right? You can 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 buy it, right? Sale of asset. Okay, asset unit. That's how you do it. That's how you do it, right? Eh, mondu pun tidak sedih kan orang dari ceri duduk kan? Eh, mondu pun tidak. Indah pun ada ini. Padi na hari itu pada asal tin dah ini. Tawa, nukar sedih cikga. Padi na hari itu pada asal tin bangi. Padi na hari itu pada asal tin baru cingle. Tawa hari ini ada dua farmi sana, ada dua chair sana, okay? Ada dua chair sana, okay? Nah, ini ni padi na hari mana? Ini ni padi na hari mana? Ini ni 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 motor teri ini hari mana? Ada. 
ചോദിച്ചത് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസറ്റിന്റെ വില എത്രയാ നോക്കി അസറ്റ് ഏതൊക്കെയാ ആദ്യം രണ്ട് ചെയർ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ പതിനായിരം രൂപയുടെ അല്ലേ അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വിറ്റില്ലേ വിറ്റു ഇനി വേണം വേണ്ട ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ അസറ്റിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഈ അസറ്റിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പൊ ആ വർഷം ഡിപ്രിസിയേഷൻ വേണം അപ്പൊ അതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ മൂവായിരം അല്ലേ വരേണ്ടത് സാധാരണ സാധാരണ വരുമ്പോൾ മൂവായിരം എല്ലാ വർഷവും വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഈ മൂവായിരത്തിൽ ഒരു ആയിരത്തിന്റെ അസറ്റ് വിറ്റില്ലേ അല്ലെ പതിനായിരത്തിന്റെ അസറ്റ് വിറ്റില്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഈ മൂവായിരത്തിന്റെ ആയിരം ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു അസറ്റ് വിറ്റില്ലേ ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ അല്ലേ ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ അസറ്റ് അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ലേ കുറയ്ക്കണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്ര പത്തേ പതിമൂവ് അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ എത്രയാ രണ്ടായിരം ഓക്കെ ആണോ ഈ രണ്ടായിരം ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഈ മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന അസറ്റ് ഇല്ലേ ഇതാണ് അസറ്റ് നോക്കുക ഈ മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് രണ്ട് അസറ്റ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വില ഇരുപതിനായിരം എന്ന് ഓക്കെ ഇത് വേറൊരു അസറ്റ് ആണ് പതിനായിരം രൂപ വരുന്ന വേറൊരു അസറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഇതിന്റെ പത്ത് പെർസെന്റേജ് ഇതിന്റെ പത്ത് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം ഇതിന്റെ പത്ത് പെർസെന്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഓക്കെ ആണോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്രയാ മൂവായിരം ഇല്ലേ ഓക്കെ മുപ്പതിനായിരം ഇണ്ട് പത്തേ പതിനൂറ് പറഞ്ഞ മൂവായിരം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ അതിൽ ഒന്നാം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അസറ്റ് ഉണ്ട് വിറ്റില്ലേ ബാക്കി ഏത് അസറ്റേ ഉള്ളൂ ഈ അസറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് കൂടി രണ്ടായിരം വന്നത് ബാക്കിയുള്ള അസറ്റിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇനി വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ അസറ്റിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ആ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇത് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ായിരത്തി <laughs> ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നെയാണ് വിറ്റത് ഇനി ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് നാല് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇനി ബാലൻസ് എന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓക്കെ 
ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും മൂന്നാമത്തെ വർഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ഒരു വേറെ മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാ പതിനയ്യായിരം രൂപ വരുന്ന വേറെ മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് വീണ്ടും ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നേരിടുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ ബാലൻസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തേരി അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്താൽ നിർത്തേരി ബാലൻസ് ഓപ്പൺ ബാലൻസ് പ്രോഡക്ട് എത്രയാ പതിനാറായിരം അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി പതിനാറായിരം ഇനി ഡിഫ്രിസിയേഷൻ കാണണ്ടേ ഡിഫ്രിസിയേഷൻ കാണും അതിന് മുന്നേ എന്താ പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണും ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് അതിന് മുന്നേ ഇതാ ഈ ഇത്രയും വരെയുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഇതാ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓക്കെ എന്താ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആ മെഷീനറി ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണ്ടു എത്രയാ രണ്ടായിരം അല്ലേ വരുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ എന്താ ഈ മെഷീനറി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടായിരം അല്ലേ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്ന എല്ലാ വർഷവും എന്താ രണ്ടായിരം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാങ്ങല്ലേ അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വിൽക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ വാങ്ങാണ് ക്യാഷ് എത്ര ഇവിടെ വാങ്ങി പതിനയ്യായിരം രൂപ അസറ്റ് വാങ്ങി ഓക്കെ ആണോ പതിനയ്യായിരം രൂപ അസറ്റ് വാങ്ങി ഇനി ആ പുതിയ അസറ്റ് വാങ്ങി ആ വർഷം കഴിയണ്ടേ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓക്കെ ആ വർഷം കഴിയാണേ ആ കഴിയുമ്പോൾ ആ വർഷം മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണത്താലേ ആ പുതിയ വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷീനറിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണണ്ടേ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരും അപ്പൊ ഇതിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഡിപ്രിസിയേഷൻ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഇതിനെന്താ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ടു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കാണാൻ കാണുന്നത് പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ആണോ പതിനയ്യായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഇത് എങ്ങനെയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് പുതിയ അസറ്റിൻ്റെ വില ശതമാനം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടാം ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടാം രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം വരും തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഇവിടെ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതി ബാലൻസ് സി ബാക്കി ഡേറ്റ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യം മെഷീനറി പിടിച്ചു എത്ര രൂപ പിടിച്ചു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഡിപ്രിസിയേഷൻ വന്നു ബാലൻസ് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെന്ന് തുക വെച്ചു ബാലൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ അപ്പം അതെന്താ ഓപ്പൺ ബാലൻസ് അല്ലെ അടുത്ത വർഷം എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ അസറ്റിൽ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം രൂപ അസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ബുക്ക് വാല്യൂ ഒമ്പതിനായിരം അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരം ഇറ്റ് ആ സിറ്റി വന്നു ബാലൻസ് ഉള്ള അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടാ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡ് കൂട്ടി ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴായിരം ഇരുപത്തിയേഴായിരം അതിനെന്താ ഇത് കുറച്ചു ദോശം ബാക്കി എത്ര ഇട്ടി പതിനാറായിരം ആ പതിനാറായിരം എന്താ ബാലൻസ് ഒരുപാട് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അതിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരം ഇരുപത്തിയേഴ് ഓക്കെ ആണ് എല്ലാ വർഷം ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരം ഇരുപത്തി ഓക്കെ ആണ് ഇനി പുതിയ അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ അസറ്റ് പതിനയ്യായിരം രൂപ അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണ്ടു ഓക്കെ എത്രയാണ് പതിനായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എങ്ങനെയാണ് പതിനയ്യായിരം ഉണ്ട് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാലൻസ് അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിയേഴ് അഞ്ഞൂറ് ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു